स्वागत है आपका द रेडियंस आप यूट्यूब चैनल में काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है हमारी आज पीछे की कुछ छोड़ी गई चीज़ें फिर से शुरू करेंगे हम आज हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक्स पोर्शन में जॉर्ज यूल की बुक से जिसका नाम है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज पहला चैप्टर है ओरिजिनस ऑफ लैंग्वेज उस पर तीन वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ आज चौथा पॉइंट हमारा रहेगा एक और ओरिजिन की हम बात करेंगे दैट इज़ द जेनेटिक सोर्स उसके पहले ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जॉर्ज यूल की जो बुक है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इसका पीडीएफ अवेलेबल है गूगल पर तो आप लोग ज़रूर उसे डाउनलोड कर लें क्योंकि काफ़ी अच्छी किताब है अभी तक तो मिल नहीं रही थी मुझे लेकिन आज फिर से मैंने सर्च किया तो पता चला कि गूगल पर अवेलेबल है इसका पीडीएफ लिंग्विस्टिक्स के लिए काफ़ी अच्छी किताब है तो बात करेंगे हम द जेनेटिक सोर्स यानी कहीं हमारे जीन जिम्मेदार तो नहीं हमारी भाषा के चलिए देखते हैं वी कैन थिंक ऑफ द ह्यूमन बेबी इन इट्स फर्स्ट फ्यू ईयर्स एज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ दीज फिजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस यानी शुरुआती दिनों में जब मनुष्य का बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती दिनों में कुछ चेंजेस नजर आते हैं उसकी बॉडी में क्लियरली विजिबल होते हैं क्या है वो चेंजेस एट बर्थ द बेबीज ब्रेन इज ओनली अ क्वार्टर ऑफ इट्स इवेंचुअल वेट यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो ब्रेन है जितना आगे चल करके उसका ब्रेन होने वाला है उसके वेट का क्वार्टर ही होता है क्वार्टर का मतलब एक चौथाई एंड द लैरिंग्स इज मच हायर इन द थ्रोट और उस समय जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो लैरिंग्स है लैरिंग्स क्या होता है जो गले में होता है जहाँ वोकल कार्ड स्थित होते हैं तो जो लैरिंग्स है वो गले में लंबा होता है मच हायर ऊपर होता है मच हायर इन द थ्रोट और इससे क्या फ़ायदा होता है अलाउइंग बेबीज लाइक चिमपैन जीज टू ब्रीद एंड ड्रिंक एट द सेम टाइम जिससे कि वो जब पीता भी है बच्चा और सांस भी लेता है दोनों काम वो साथ में कर सके इसके लिए जो उसका लैरिंग्स है उसका हायर होना उसमें हेल्प करता है ठीक चिमपैनजीज की तरह इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द लैरिंग्स डिसेंट्स ये रिलेटिवली क्यों लिखा है चिमपैनजीज के रिलेशन में बता रहा है कि चिमपैनजीज का देर से थोड़ा नीचे जाता है लेकिन इंसानी बच्चे का मनुष्य के बच्चे का जो लैरिंग्स है वो उससे अपेक्षाकृत कम समय में ही नीचे चला आता है लैरिंग्स द ब्रेन डेवलप्स और क्या होता है ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है द चाइल्ड अज्यूम्स एन अपराइट पोस्चर एंड स्टार्ट वॉकिंग एंड टॉकिंग देखिए इस तरह से चिंपैनजी से कैसे अलग हो जाता है मनुष्य का बच्चा जब ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है उसके बाद क्या करता है बच्चा अपराइट पोस्चर जो है अपने दो पैरों पर खड़ा होना शुरू होता है और धीरे धीरे वॉकिंग और टॉकिंग शुरू कर देता है This almost automatic set of developments and the complexity of the young child's language have led some scholars to look for something more powerful than small physical adaptations of the species over time as a source of language. तो कह रहा है कि ये जो automatic set of development है जो होता है इंसानी बच्चे में and the complexity of the young child's language जिस तरह से उसकी भाषा समय के साथ कॉम्प्लेक्स पहले डेवलप होना शुरू होती है और कैसे समय के साथ कॉम्प्लेक्स होना होने होने लगती है हैव लेड सम स्कॉलर्स इससे क्या हुआ कि कुछ स्कॉलर्स ने एक इस तरफ भी दिमाग लगाया और उन्हें लगा टू लुक फॉर समथिंग मोर पावरफुल समथिंग मोर पावरफुल दैन स्मॉल फिजिकल एडेप्टेशन ऑफ द स्पेशीज जैसा कि पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल एडेप्टेशन हो सकता है इसके लिए जिम्मेदार हो वो होता भी है लेकिन उससे भी कुछ गहरी चीज़ है कुछ और पावरफुल चीज़ है जो लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प करती है ऐसा सोचना शुरू किया कुछ स्कॉलर्स ने उसके पीछे कई रीज़न भी हैं कई लॉजिक भी हैं कह रहा है इवन चिल्ड्रेन हु आर बोर्न डेफ एंड 
जो नो डेवलप स्पीच बिकम फ्लुएंट साइन लैंग्वेज यूजर्स जो बच्चे डेफ पैदा होते हैं डेफ यानी जो बाय बर्थ डेफ होते हैं बच्चे यानी जो सुन नहीं सकते और चूंकि सुन नहीं सकते तो इसलिए वो बोल नहीं पाते उनकी वोकल ऑर्गन्स में वोकल कॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं होती है उनके बोलने के लिए बोलने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उनकी बॉडी में सब सही है वेल फंक्शन है लेकिन चूँकि वो डेफ होते हैं अगर डेफ हैं यानी जब वो सुन नहीं सकते तो ऑब्वियस है कि इनपुट जा ही नहीं रहा है साउंड का उनमें तो आउटपुट कहाँ से आएगा तो ऐसे में वो बच्चे स्पीच तो डेवलप नहीं कर पाते लेकिन अगर आप कहेंगे क्या वो लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाते करते हैं कह रहा है कि दे बिकम फ्लुएंट साइन लैंग्वेज यूजर्स वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू कर देते हैं यानी लैंग्वेज उनमें भी डेवलप होती है स्पीच नहीं होती है देखिए स्पीच और लैंग्वेज में डिफरेंस को समझिएगा लैंग्विस्टिक्स के विद्यार्थी अगर हैं तो चीज़ों में कन्फ्यूज मत होइएगा फोनोलॉजी फोनोटिक्स फनीम क्या डिफरेंस है मार्फोलॉजी मॉर्फीम क्या डिफरेंस है लैंग्वेज स्पीच में क्या डिफरेंस है फिलोलॉजी लिंग्विस्टिक्स में क्या डिफरेंस है सो इवन चिल्ड्रेन हु आर बोर्न डेफ बिकम फ्लुएंट साइन लैंग्वेज यूजर्स गिव एन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस वेरी अर्ली इन लाइफ अगर उनको ठीक ठाक माहौल दे दिया जाए उन डेफ बच्चों को जो कि स्पीच डेवलप नहीं कर पाते लेकिन वो जो है साइन लैंग्वेज बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अगर उन्हें सही माहौल दिया जाए दिस सीम्स टू इंडिकेट दैट ह्यूमन ऑफ स्प्रिंग आर बॉर्न विद स्पेशल कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज ये पॉइंट नोट करने वाला है इससे ऐसा लगता है ये लॉजिक लगा है इससे ऐसा लगता है कि जो इंसानी बच्चा है जो मनुष्य का बच्चा है वो बचपन में ही जन्म के साथ ही उसके पास कुछ स्पेशल कैपेसिटी होती है भाषा को लेकर के इट इज़ इन नेट और ये इन नेट होती है इन नेट का मतलब वो नेचुरल है उसके भीतर है ऑलरेडी मौजूद है जन्म से उसके साथ नो अदर क्रीचर सीम्स टू हैव इट और ऐसा लगता है कि और किसी क्रीचर के पास ये कैपेसिटी नहीं है एंड इट इजेंट टाइड टू अ स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज और इसमें ये भी क्लियर है कि ये केवल एक स्पेसिफिक वैरायटी से जुड़ा हुआ नहीं है लैंग्वेज के किसी एक स्पेसिफिक वैरायटी से नहीं लैंग्वेज से जुड़ा हुआ यानी लैंग्वेज फैकल्टी होती है इंसानी बच्चे में इट इज़ पॉसिबल दैट दिस लैंग्वेज कैपेसिटी इज जेनेटिकली हार्ड वायर्ड इन द न्यू बॉर्न ह्यूमन Is it possible? So there is a question. A question arises here. क्या ऐसी कोई possibility है कि newborn human में जो language capacity है वो genetically hardwired वायर्ड तो नहीं जैसा कि कंप्यूटर में होता है यानी कोई ऐसी वायरिंग तो नहीं किया किया ऊपर वाले ने जिससे कि एक पर्टिकुलर फैकल्टी लैंग्वेज फैकल्टी जो है वो डेवलप रहती है न्यू बॉर्न ह्यूमन में As a solution to the puzzle of the origins of language, अब origins of language जैसे कि हम लोग तीन वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं अभी बात कर रहे हैं कई तरह की possibilities देखी जाती हैं तो उसमें एक possibility बड़ी ये भी है एक solution के रूप में निकल करके आया this innate hypothesis कह रहा है कि ये जो innate hypothesis है would seem to point to something in human genetics. तो इससे हम ह्यूमन जेनेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं पॉसिबली अ क्रूशियल म्यूटेशन एज अ सोर्स तो हमें लगता है कि कुछ ऐसा क्रूशियल म्यूटेशन होता है हमारे जीन में जिसके कारण से ये कैपेसिटी डेवलप होती है ये इन नेट लैंग्वेज कैपेसिटी डेवलप होती है हमारे भीतर यानी इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है जीन का म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है ठीक है वैसे तो म्यूटेशन से कई सारी चीज़ें होती हैं इवन अगर आप कभी डिसेबिलिटी पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें जो आप पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चों को पढ़ते हैं या और कुछ डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं उसके लिए भी जीन का म्यूटेशन ही जिम्मेदार होता है सो दिस वुड नॉट हैव बीन अ ग्रेजुअल चेंज बट समथिंग दैट हैपन रदर क्विकली कह रहा है कि ये कोई ग्रेजुअल चेंज नहीं जो धीरे धीरे होता है ये बहुत जल्दी होता है वी आर नॉट श्योर वेन दिस प्रपोज जेनेटिक चेंज माइट हैव टेकन प्लेस और हाउ इट माइट रिलेट टू द फिजिकल अडेप्टेशन डिस्क्राइब अर्लियर कह रहा है कि ये थोड़ा सा क्लियर uh, करना मुश्किल है कि कैसे ये जेनेटिक चेंज जो है वो जुड़ा हुआ है फिजिकल अडेप्टेशन से हाउ एवर एज वी कंसिडर दिस हाइपोथिस 
we find our speculations about the origins of language moving away from fossil evidence or the physical source of basic human sounds towards analogies with how computers work. Look, it is done, but one thing is that if we accept this hypothesis, इन नेटनेस हाइपोथेसिस को अगर हम माने तो हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो स्पेकुलेशन है हमारी सोच की जो दिशा है वो मुड़ जाती है किधर पहले हम फॉसिल एविडेंस और फिजिकल सोर्स की बात करते थे बेसिक ह्यूमन साउंड के लिए अब हम मूव कर जाएंगे कंप्यूटर्स से एनॉलजीज लेकर के कि कैसे कंप्यूटर जो वर्क करते हैं कंप्यूटर भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं बिकॉज दे आर प्री प्रोग्राम्ड और हार्डवेयर क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग पहले से की जाती है तो वही बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाले ने हमारे ब्रेन में वो प्रोग्रामिंग पहले से फिट की हुई है या कोई हार्ड वायर्ड किया हुआ है हार्ड वायरिंग की हुई है जिससे कि हम भाषा का इस्तेमाल कर पाते हैं एंड कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स तो इस तरह से ओरिजिनस ऑफ लैंग्वेज के लिए एक नया दरवाज़ा खुल जाता है उस, उसको समझने के लिए उसके एनालिसिस के लिए उसके इंटरप्रटेशन के लिए और वो है स्टडी ऑफ जेनेटिक्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज दैन टर्न्स इन टू अ सर्च फॉर द स्पेशल लैंग्वेज जीन दैट ओनली ह्यूमन पर्सेस तो इस तरह से हमारी सोच की दिशा इस तरफ मुड़ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास कोई एक लैंग्वेज जीन है जो हमें भाषा यूज करने के कैपेबल बनाता है तो इस तरह से कई तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं कई तरह के आ, के तर्क हैं कई तरह के लॉजिक दिए जाते हैं भाषा के विकास के लिए भाषा के उद्गम के लिए ओरिजिनस ऑफ लैंग्वेज ठीक है तो ओरिजिनस ऑफ लैंग्वेज जो टॉपिक है उसको यहीं पर एंड करते हैं देन विल मूव फर्दर टू अदर टॉपिक्स ऑफ लैंग्विस्टिक्स सम अदर डे बीच बीच में अलग अलग विषय की भी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी आई होप फिर से शुरुआत हुई है तो अभी कुछ दिनों तक चलेगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए धन्यवाद